வணக்கம் வாழ்வளமுடன் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ரெக்னன்சிங்கிற தலைப்புகளில் தாய்மைங்கிற தலைப்பில் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பேசிகிட்டே வரோம் அப்படி நம்ம பேசிகிட்டு வந்த விஷயத்தில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது டோக்கோஃபோபியாங்கிற ஒரு பிரச்சனை இதனோட புதுசாக இது டோக்கோஃபோபியா என்ன ஃபோபியான்னா உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஃபோபியானா பயம் டோக்கோஃபோபியா என்ன ப்ரெக்னன்சி நேரத்தில் வரக்கூடிய பயம் என்று சொல்லக்கூடியது இந்த டோக்கோஃபோபியா இந்த டோக்கோஃபோபியாங்கிறது எதெல்லாம் பற்றி பயப்படுவாங்க ப்ரெக்னன்சி லேடி இந்த டூரிங் அந்த அவங்க குழந்தைய வயிற்றில் சுமக்கும் காலங்களில் அவங்களுக்கு வரக்கூடிய சில பய உணர்வுகள் எப்படிலாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொதல் பயம் இந்த மார்னிங் சிக்னஸ் ஐயோ இது எப்படா முடியும் இந்த மார்னிங் சிக்னஸில் செத்து போயிடுவோமோன்னு ஒரு பயம் வந்துடும் அதாவது மார்னிங் சிக்னஸ்னால் அவங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் வாமிட் நவுசியா சாப்பிடவே முடியாது தண்ணியை பார்த்தாலே வாந்தி வர்றது காலையில் தூங்கி எந்திரிச்சோன்னா தலை சுற்றுறது என்ன அது ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட் அது தனியாக நம்ம பாண்டிச்சேரி ஹோம் மேல் லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனலில் வரும் அந்த மார்னிங் சிக்னஸ்ங்கிற தலைப்பில் அதுக்கு முன்னாடி அந்த மார்னிங் சிக்னஸ் ங்கிற பயத்துலேயே ஐயோ இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது நம்ம பொழைப்போமாங்கிற பயம் வந்துடும் இது ஒரு பயம் அதே போல் இதை சாப்பிட்லாமா இதை சாப்பிடக்கூடாதா இதை சாப்பிட்டா குழந்தைக்கு எதாவது ஆகிடுமா அதை சாப்பிட்டா எதாவது குழந்தைக்கு ஆகிடுமா பருப்பு சாப்பிட்டா வாய்வு பிடிச்சிக்குமா இதை சாப்பிட்டா வாந்தி வந்துடுமா மாம்பழம் சாப்பிட்டா மாந்தம் வந்துடுமா என்ன சொல்லி கூட இருக்கிற இப்போ இந்த பாட்டி வைத்தியங்கள் சொல்லிகிட்டு இருந்த பாட்டிலாம் இப்போ நம்ம டிவி சீரியல் பார்த்து பாட்டி பைத்தியமாக போய் கண்ணா பண்ணு உளறிட்டு இருக்கிற பைத்தியங்கள் தான் நம்மளை சுற்றி இருக்கிறாங்க அந்த பாட்டிகள் வேறு போட்டு குழப்புற குழப்பம் இதை சாப்பிடாத நீ அதை சாப்பிடாத குழந்தைக்கு தலை முடி முளைக்காது குழந்தைக்கு பல் வளராதுன்னு சொல்லி இதையாவது கண்டகாதையும் சொல்லி நம்மளை பயமுறுத்துறது அது சாப்பாட்டு சம்மந்தப்பட்ட குடிக்கும் பொருள்கள் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு பயம் நல்ல குழந்த பிறக்குமா நம்மளுக்கு ஏன்னா ஒரு சின்ன அங்ககீனம் உள்ள ஒரு குழந்தைய ஒரு நபரை பார்த்தோம்னா உடனே நம்மளுக்கு பிறகுற குழந்த நல்ல குழந்தையாக பிறக்குமா இல்லை ஏதாவது பர்த் டிஃபெக்ட் இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பயம் வந்துடும் இது இல்லாமல் நம்ம லேபர் பெயின் டைமில் வரக்கூடிய பயங்கள் அது வந்து நம்மளோட நட்பு ஓட்டம்னு ப்ரெக்னன்ஸ் லேடிக்கு ஒரு சின்ன நட்பு ஓட்டம் இருக்கும் ஏன்டி உனக்கு குழந்த பிறக்கும் போது எப்படி இருந்தது நீ எப்படி கஷ்டமாக இருந்ததா ரொம்பன்னா அவங்க கஷ்டப்படாமல் குழந்த பெற்றிருந்தால் கூட அவங்க சொல்லும் போது ஐயோ அது ஏன் கேட்குற உயிர் போய் உயிர் வந்துடுச்சு என்று சொல்லும் போது நம்மளுக்கு ஏற்படக்கூடிய பயம் அதே போல் ஹாஸ்பிட்டல்னாலே சில பேருக்கு பயம் வந்துடும் வெள்ளக்கோட்டை பார்த்தாலே பயம் வந்துடும் ஹாஸ்பிட்டல் போனால் ஊசி போடுவாங்க ஹாஸ்பிட்டல் போனால் சலைன் போடுவாங்க ஹாஸ்பிட்டல் போனால் நம்மளை பார்த்துக்கக்கூடிய அந்த டாக்டர்ஸ் அந்த நர்ஸுங்க வலு வலுன்னு உழுவாங்க நம்மளை போட்டு திட்டுவாங்கிற அந்த பயங்களும் சேர்ந்து வந்துடும் இதே போல் இந்த தாய்மை முடிஞ்ச பிறகு டெலிவரி ஆன பிறகு நான் மறுபடியும் என்னோட பழைய நிலைமைக்கு அதாவது உடல் அழகு மறுபடியும் அதே போல் வந்துடுமா இல்லை வயிறு பெருசாகிடுமா சில பேர் சொல்கிறாங்க குழந்த பெற்ற பிறகு எனக்கு இவ்வளோ பெரிய வயிறாகி போச்சுன்ட்டு என்ன சொல்லி அந்த பயங்கள் உண்மையாக சொல்லப்போனால் குழந்த பிறக்கிறதுக்கு முன்னடியும் குழந்த பிறந்ததுக்கு பின்னடியும் எனக்கு சிசேரியன் பண்ணியிருக்காங்க இல்லை அதை பண்ணியிருக்காங்க இதை பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு சுத்த சோம்பேறியாக இருக்கிறதுனால தான் வயிறு அவ்வளோ பெருசாக போகிறதே ஸோ ஹாஸ்பிட்டல்லையும் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க நம்மளும் நிறையா நெட்டை பார்த்து யூடியூப்பை பார்த்து நிறைய எக்ஸசைஸ் இருக்குது ஆஃப்டர் டெலிவரி என்னென்னலாம் எக்ஸசைஸ் பண்ணி அந்த என்லார்ஜ் ஆன ஸ்டமக்கை மறுபடியும் நார்மல் ஷேப்புக்கு கொண்டு போகிறதுங்கிறது எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது அதெல்லாம் செய்யாமல் சுத்தமாக படுத்து தூங்கிட்டு குழந்த பெ இந்த குழந்த பெற்றதுலேருந்து எனக்கு வயிறு இவ்வளோ பெருசாகி போச்சுன்னு சொல்கிறது ஒரு ஃபேஷனாகவே இருக்குது இப்போ அதனால் அதை பற்றின பயங்கள் ஐயோ மறுபடியும் எனக்கும் அந்த மாதிரி வயிறு பெருசாகிடுமோ என்கிற ஒரு பயம் அதே போல் இந்த கெஸ்டேஷன் டயபெட்டிக்னு சொல்லக்கூடிய ப்ரெக்னன்சி டைமில் கொஞ்சம் சுகர் லெவல் ஏறுறத பார்த்து ஐயோயோ எனக்கு பர்மனன்ட் பர்மனண்ட்டாகவே டயபெட்டிக் வந்துடுமோ இப்படி ஆச்சுன்னா டெலிவரிக்கு அப்புறமும் நான் சக்கர வியாதி பிடிச்சிடுமோ என்று சொல்லி டயபெட்டிக் பற்றி பயப்படுறது அதே போல் செக்ஸுவல் இன்ட்ராக்ஷன்னு சொல்லக்கூடிய கணவருடன் உடலுறவு இந்த ப்ரெக்னன்சிக்கு முன்னாடி இருந்த மாதிரியே டெலிவரி ஆனதுக்கப்புறமும் இருக்குமா இல்லை வேறு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குமா செக்ஸ் வந்து 
will never to be the same again ங்கற பயம் அதாவது பழைய மாதிரி மறுபடியும் உடல் உறவு வைத்து கொள்ள முடியாதோ ங்கற ஒரு பயம் இதே போல இந்த லேபர் வந்து தாங்க முடியாத அந்த பிரசவ வலி இங்க வந்து ஏற்கனவே நம்ம வாட்ஸ்அப்லயும் இந்த யூடியூப்லயும் வாட் இஸ் கால் Facebookலயும் நிறைய பதிவுகள் பார்த்திருப்பாங்க அது 28 டிசிபிள்ங்கிறது உடம்பு தாங்க கூடிய வலி 52 டிசிபிள்ங்கிறது லேபர் டைம்ல வர கூடிய வலி அதனால தாய்மைங்கிறது உன்னதமான வலியை தாங்க கூடியது அப்படி அப்படி படிச்ச விஷயங்கள் இப்ப நெகட்டிவா மாறி வரும் ஐயோ அவ்வளவு டிசிபிள் பெயினா அது எப்படி நான் தாங்குவேன் னு சொல்லி அந்த பயம் வரும் அதே போல டெலிவரி டைம்ல ஏதாவது நம்ம எதிர்பார்க்காத விஷயங்கள் நடந்துருமோங்கற ஒரு பயம் வரும் சிசேரியன் பண்ணுறத பற்றின பயம் ஆப்ரேஷன் பற்றி பயம் அதே போல் குழந்த ஏதாவது அப்நார்மல் பேபியாக அதாவது சரியான மூளை வளர்ச்சி இல்லாத இல்லை ச சரியான உடல் வளர்ச்சி இல்லாத அப்நார்மல் பேபியாக பிறந்துருமோங்கிற பயம் வரும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு டைமில் லேபர் ஆரம்பித்து டைமில் போய் சேர்ந்துருவோமோ இல்லை வழி வந்த பிறகு வழியிலே குழந்த பிறந்துருமோங்கிற பயம் வரும் அதே போல் நல்ல ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறோமா அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் நல்லா நம்மளை பார்த்துக்குவாங்களாங்கிற பயம் வரும் நல்ல டாக்டராக அந்த டாக்டர் அந்த டைமில் இருப்பாங்களா ரெகுலராக செக்அப் பண்ண டாக்டர் இல்லாமல் புது டாக்டர் யாராவது வந்துடுவாங்களா என்ன பயம் வரும் ஸ்ட்ரெச் மார்க் என்ன சொல்லக்கூடிய அடி வயிற்றில் வரக்கூடிய குழந்த ப்ரெக்னன்சிக்கு அப்புறம் குழந்த டெலிவரி ஆனதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ரெச் மார்க் மறுபடியும் சரியாகி நம்மளோட அழகு குலையாமல் இருக்குமா இல்லை இது பர்மனண்ட்டாக இருக்குமா என்கிற மாதிரி நிறைய பயங்கள் இந்த ப்ரெக்னன்சி பீரியடில் வரும் இந்த எல்லா பயத்தையும் தான் இந்த டோக்கோஃபோபியா என்று சொல்கிறாங்க இந்த டோக்கோஃபோபியாவை ப்ரிவெண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு அதை அந்த பய உணர்வை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் என்ன அடிக்கட்டு டீப் பிரீத் எடுங்க ஏதாவது ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள் அதில் பெஸ்ட் எக்ஸசைஸுங்கிறது வாக்கிங் அந்த வாக்கிங்கிறது உங்களை ரொம்ப ரொம்ப பாசிட்டிவாக மாற்றும் இந்த மாதிரி ஃபோபியாலாம் இல்லாமல் உங்களை நார்மல் ப்ரெக்னன்ட் உமனாக வச்சுக்கும் சின்ன சின்ன யோகா பண்ணுங்க மெடிடேஷன் பண்ண தெரிஞ்சவங்க மெடிடேஷன் பண்ணுங்கள் இந்த ஃபோபியாங்கிறது ஐடியல் மைண்டில் மட்டும்தான் வரும் அதனால் ஐடியலாக இல்லாமல் உங்களை பிஸியாக வச்சுங்க அந்த பிஸியாக வச்சுக்கிறதுக்கு நிறையா படிங்க நிறையா படிங்க நீங்கள் படிக்கிற விஷயங்கள் உங்கள் குழந்தையோட மனசில் ரிஜிஸ்டர் ஆகும்ங்கிற ப்ளஸ் பாயிண்ட்டையும் நினச்சி நிறையா படிங்க எழுதும் திறமைகள் இல்லை எழுத வேண்டிய விஷயங்கள் எதாவது இருந்ததுன்னா நிறையா எழுதுங்க சாங்ஸ் கேட்கக்கூடிய பழக்கம் இருந்தால் நிறையா சாங்ஸ் கேளுங்க இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் மியூசிக் ஏதாவது கேட்கணும்னு ஆசையாக இருந்தால் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் மியூசிக் கேளுங்க இல்லை மியூசிக் உங்களுக்கு பாட தெரிஞ்சால் நிறையா பாடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கள் கூட அதாவது நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது உங்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களை இன்னும் பயமுடுத்தாத ஃப்ரெண்ட்ஸுகள் கூட பழக முடிஞ்சால் பேச முடிஞ்சால் நிறைய பேசுங்க தூக்கம் வரும்போதெல்லாம் நல்லா தூங்குங்க உங்களோட டைம் வந்து பிஸியாகவும் பாசிட்டிவாகவும் மாற்றி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபோபியாங்கிற நெகட்டிவ் விஷயங்கள்லாம் உங்களை தாக்காமல் இருக்கும் சரி இந்த ஃபோபியா நம்மளுக்கு இருக்குதுங்கிறத எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் என்ன மனசுக்குள்ளே இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் மற்றவங்க எப்படி பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறது என்ன மூச்சு கொஞ்சம் ஷார்ட் பிரீத்தாக இருப்பாங்க ஸ்வெட்டிங் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் வாமிட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் உதடெல்லாம் காஞ்சி போய் வாயெல்லாம் காஞ்சி போயிருப்பாங்க ஒரு மாதிரி பார்க்குறதுக்கே நோயாளி மாதிரி ஒரு ப்ளசண்ட்டாக இல்லாமல் இருப்பாங்க உடம்புல ஒரு பதட்டமும் ஒரு ஷிவரிங்கும் இருக்கும் ஹார்ட் ரேட்னு சொல்கிற பல்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ஒரு ஃப்ளூவெண்ட்டாக பேசக்கூடிய தன்மை இல்லாமல் திங்க் பண்ணக்கூடிய தன்மை இல்லாமல் ஒரு மாதிரி பேந்து அடித்த மாதிரி இருப்பாங்க எக்ஸஸ் பால்பிடேஷன் இருக்கும் இந்த விஷயங்கள் நிறையா 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 இருக்கக்கூடியது ஒரு கேஸ் கூட சொல்லலாம் உங்களுக்கு என்கிட்ட தொடர்ச்சியாக ஒரு டூ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்துட்டு இருந்த ஒரு பெண்மணி அவங்க அப்போ கன்சியூவ் ஆகலை ஒரு குழந்த இருந்தது ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் குழந்த இருந்தது அந்த லேடி வருவாங்க ஒரு கிராமத்து லேடி அவங்களுக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே ஏதோ சில பேர் ஸ்பெஷல் கேஸாக இருப்பாங்கள்ல சின்ன வயசுலேருந்து எல்லாத்துலேயும் பயம் தெனாலி பயம் மாதிரி இதில் பதவியும் பயம் அதில் பயம் என்ட்டு எல்லாத்துலேயும் பயம் அவங்களுக்கு அந்த பயத்துக்கு என்கிட்ட வந்துட்டு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க ஓரளவுக்கு நார்மலாக அவங்கள ஒரு ரெண்டு மூணு சிட்டிங்கில் நிறையா கவுன்சிலிங் பண்ணி கொஞ்சம் மிரட்டி திட்டி 
எதுக்கு பயப்படுறீங்க என்ன சொல்லிட்டு அதாவது குழந்தை ஸ்கூலுக்கு போனால் திரும்பி அந்த குழந்தை ஸ்கூல்லேருந்து வருமா வராதோ டெட் பாடியாக தூக்கிட்டு வருவாங்க என் குழந்தைய இப்படிலாம் பயம் அவங்களுக்கு வீட்டில் லாக் பண்ணிவிட்டு உள்ளே இருந்த முன்னே கதவை உடச்சிட்டு யாராவது உள்ளே வந்துட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுறது என்ன சொல்லி கதவுக்கு பின்னாடி ஸ்டூலு சேரெல்லாம் கொண்டு போய் வைக்கக்கூடிய தன்மை உள்ள பயம் இப்படி பயந்துட்டு இருந்தவங்கள கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சரி பண்ணி ஒரு நார்மல் இதுக்கு கொண்டு வந்துட்டேன் கொண்டு வந்த அந்த டைமில் டகால்னு மறுபடியும் செகண்ட் ப்ரெக்னன்சி அவங்களுக்கு கன்சீவ் ஆகிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு அந்த ப்ரெக்னன்சி பீரியட் வரைக்கும் நான் பட்ட பாடு அவங்க வந்து புலம்பு புலம்புன்னு புலம்புறது மட்டும் இல்லாமல் அழுவாங்க எனக்கு அப்படி பயமாக இருக்குது இப்படி பயமாக இருக்குது எதாவது அது மறந்து கொடுங்கன்னு சொல்லி தார தாரையாக அழுவாங்க உட்காந்து ஸோ அப்படி ஏன் சொல்கிறேன்னா இந்த மாதிரி ஃபோபியாங்கிறது எல்லாேருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கிறது தான் அது நம்மளை போட்டு அழுத்தாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம சில முயற்சிகள் பண்ணணும் என்ன இந்த மாதிரி பாசிட்டிவாக மாறுறதுக்கு நான் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்த பாசிட்டிவ் என்னஸ்னா அவங்கள போய் கிராமத்துக்கு பொண்ணு போய் புக்க படி அதை படி இதை படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு புரியாதுன்னு சொல்லிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற எல்லா கோயிலுக்கும் திங்கக்கிழமை இந்த கோயில் அந்த கோயில் இந்த கோயிலுன்னு போக சொல்லினேன் அட்லீஸ்ட் டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் அதுக்கு கிளம்புறது போகிறது வர்றது என்ன சொல்லி அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது அந்த மூணு மணி நேரம் நாளும் மற்றதை யோசிக்காமல் கொஞ்சம் காமன் போயிட்டாக இருப்பாங்க அதே போல் அவரோட கணவருக்கு அட்வைஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு அவர் கூட நிறையா அவர் நிறையா டைம் அவங்க கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு சொல்லி கொடுத்து அப்படி இப்படின்னு குழந்தை பெற்றாங்க குழந்தை பெற்றதுக்கு அப்புறம் எந்த ஃபோபியாவும் இல்லாமல் இப்போ நல்லா இருக்கிறாங்க ஸோ அதனால் ப்ரெக்னன்சி பீரியடில் இந்த ஃபோபியாக்கள் ஆல்ரெடி இருக்கிற ஃபோபியாவும் கொஞ்சம் அதிகமாகவும்ங்கிறது உண்மை அதனால் கொஞ்சம் உங்களை பிஃபோர் ப்ரெக்னன்சியே இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சரி பண்ணிக்கோங்க டூரிங் ப்ரெக்னன்சி உங்களை பிஸியாக வச்சுக்கிங்க நல்ல விஷயத்தில் இந்த ஃபோபியா டோக்கோ ஃபோபியாவும் உங்களை தாக்காமல் இருக்கும் அதாவது ஃபியர் டூரிங் ப்ரெக்னன்சி எங்கிறது தான் டோக்கோ ஃபோபியா இந்த பயங்கள் இல்லாத பிரசவம் உங்களுக்கு அமைவதற்கு வாழ்த்துக்கள் இந்த ப்ரெக்னன்சி பீரியடில் வரக்கூடிய பயத்தை போக்குறதுக்கு ஹோமியோபதியில் மருந்து இல்லைங்களா அப்படி கேட்டால் எக்ஸ்கமான மருந்து இருக்குது அதில் குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய சில மருந்துகள் அர்ஜென்டினம் நைட்ரிக்கம் கல்கேரியா கார்போனிக்கம் அர்சனிக்கம் ஆல்பம் ஜெலிசிமம் எக்னீஷியா காலிபாஸ் லைக்கோபோடியம் நேட்ரமோர் என்ன சொல்லி எக்கச்சக்கமாக சொல்லிகிட்டே போகலாம் இது இல்லாமல் உங்களுக்கு தெரியும் அக்கோனைட் ங்கிறது ஒரு ஃபியர் மெடிசன் இது இல்லாமல் நம்மளோட பெஸ்ட் மெடிசன் ஃபியர் இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம பாண்டிச்சேரி ஹோமியோ லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனலில் இரநூறாவது பதிவாக இரநூத்தி ஐம்பதாவது பதிவாக செஞ்ச ரெஸ்கியூ ரெமெடிங்கிற மருந்து வந்து எந்த மாதிரியான பயத்தையும் போக்கக்கூடியது பதற்றத்தை போக்கக்கூடியது உங்களுக்குள் அமைதியை கொண்டு வரக்கூடிய மலர் மருந்து ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி நல்ல விஷயங்கள் நம்மளை சுற்றி இருக்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க உங்களோட ஃபியர் இல்லாத ப்ரெக்னன்சி ஃபியர் இல்லாத டெலிவரி ஃபியர் இல்லாத ஒரு நல்ல குழந்தையை நீங்கள் பெற்றுட்டு விற்பதற்கு வாழ்த்துக்கள் இந்த மாதிரியான ஹெல்த் ரிலேட்டட் மெசேஜ் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைப்பதற்கு பாண்டிச்சேரி ஹோமியோ லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் நல்ல மாதிரியே ப்ரெக்னன்சி எதிர்பார்த்து இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கும் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கும் இந்த மெசேஜை ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் வாழ்காலமுடன் வணக்கம் வாழ்